karibu msikilizaji kwenye sehemu ya saba ya msimu wa pili wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la mshangao. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita alikuwa ni maongezi kati ya wale majasusi kutoka Korea wakiwa naongea na bwana Logan Potter. Alikuwa alikuwa anaulizia mpango alikuwa ameupanga bwana Logan Potter ni upi? Hmm? Ili waweze kufanikisha kuondoka mahali pale. Msijabini hivyo Mr. Logan. Serikali yote duniani waga inakuwa na mkono mrefu sana. Usalama wa taifa na viombo vingine vya dola vina hasira sana juu yenu hasa kwa mmoja leo kumetokea nyumbani kwako tulikuwa tumetekeleza sisi wao naamini kwamba ni watu wako ndio wametekeleza shambulio lile kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa tume zinyapia nyapia kutoka watu wetu unatafutwa kwa mada kesi na utekaji wa raia wa Marekani pamoja na utakatishaji wa fedha wanazosema kwamba ulizipata kwa njia isiyo kwa halali kisha ukazingiza kwenye biashara zako kuzitakatisha Hivyo ushauri wangu angalau kutunge uh, toka kabisa kwenye nyumba zote zinazohusiana na wewe tukodi hata nyumba ya mtu mwingine wakati kwa tunasubiri upenyo tutanohitaji kuondoka. Comrade akameongea kwa kilefu akifafanua kwa akili zaidi. Huko sawa comrade lakini na uhakika kwa sababu nina ulenzi binafsi nimeuweka ambao utatulinda sisi mpaka muda utakapo tumeondoka hapa. Akamejibu Mr. Logan huko akiwa anaangalia saa yake mkononi. Saa ngapi mmepanga kuondoka? Na mtaondoka mkiwa na Muongozano watu wangapi na mkipita kwa njia gani? Comrade akazidi kumbana Mr. Logan ili wao wapate kuelewa yale wasiyoyajua kutoka kwake master plan. Kilichoendelea msikilizaji tunde pamoja katika sehemu ya hapa ya saba ya msimu wa pili kujua nini kiliendelea. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Kaich M. Musa. Ikisimuliwa nami director Owen kutokea hapa simulizi Mexi unakuna ipata kupitia YouTube channel ya simulizi Mexi. WhatsApp ni 0677062012 bila kusahau kwamba unaweza kuipata ndani SMX app yote mpaka mwisho bila kusubiri. Tuni pamoja kujua ni kiliendelea ndani ya mwendelezo wa simulizi yetu tam iitwayo mshangao. Burudani inaendelea. Hapa hiyo kutaondoka baada ya kutalifiwa tu na watu wangu walio chini ya malipo yangu walio polisi na idala ya usalama wa taifa kwamba njia iko sawa. Moja kwa moja tutaenda kisiwa cha Klang ni kisiwa kidogo sana kilicho kilomita chache kutoka ufukweni tutaenda tukitumia usafiri wa wavuvi wadogo wadogo wanaotumia viboti vidogo kusafiri kwa kila boti watu watatu au wanne tukutegemea ndio kwamba tutakuwa tuko ngapi tukifika Grand Island pale kuna boti kubwa ya kampuni kubwa ya uvuvi hapa Malaysia itwayo Ampang eh, Fish Sales ni kampuni ya rafiki yangu kipenzi tuliyeshibana aliyekuwa amekubali kunisaidia na msaada wake unaanzia hapo Grand Island Kiufupi hata boti zake ndogo ameogopa kutusaidia akihofia kwamba urafiki wetu ukamponza kwa serikali. Hivyo kuna mtu wa usalama pale feri ndio ambaye anashughulikia sisi kupata boti ndogo za wavuvi wadogo. Maelezo marefu yaliweza kumtuliza kidogo Comrade Park. Mateka wako hapa kwenye nyumba hii au wako wapi? Comrade akameuliza. Hawako hapa, tayari tumeshawatanguliza mkoa ni Sabaha wilaya ya Putatan. Hapa kwa Rampu tulikuwa tunahangaika na huyu mtu aliyeharibu mambo agent Kai Hamis. Na ndiye mtu pekee ambaye hapa tunatakiwa kuwa na wasiwasi naye kwamba anaweza kufika kwa sababu simu ya mwisho niliyopigiwa kuhusu yeye nilikuwa nikipewa taarifa kwamba yupo na mtu wetu anayemshikilia mateka yule mwanamke niliyowahi kuja naye mara ya kwanza kule kaskazini akiwa mkalimani wangu. Unasema unamshikilia mateka nani? Akadakia mkorea mwingine ambaye muda wote alikuwa yupo kimya akisikiliza maongezi huko akiwa katega chombo maalum cha kule kodi maongezi. Anamshikilia mateka mtu wetu muhimu sana aitwaye Damia Abdulrahman Langwa Jigal. Akajibu Mr. Logan ukakimwangalia mkolea yule mwenye upara ulio kunang'aa kwa kweli. Mlichukua hatua zote zile za kumuokoa au ndo mmenyamaza tu. Na mmefikia hatua gani kumfuatilia mtu huyu hatari sana? Akauliza tena yule mkolea. Au kweli tulikuwa tumejitahidi kwa uwezo lakini ndo kama mnavyoona hakuna chochote kile kinachokuwa kinatokea mpaka sasa hivi juu yake. Hizo habari ulizopewa za mara ya mwisho zinatamaje? Lazima bwana Logan ujue hatuwezi kuondoka Malaysia bila huyu mtu na hata kama ndege yetu itaondoka kwanza na wale watu mnaowashikilia sasa sisi kama sisi oda yetu kubwa iliyotuleta hapa ni agent Kai Hamis. Mtu habari kama nipa habari ya kwa sababu alisema kwamba alikuwa amemuona kwenye maegesho ya ubalozi wa Marekani akiwa na LG na hakuendelea zaidi kwa sababu tulikubaliana kwamba awafuatilie wapi anapoenda na LG nilikuwa nikihofia pengine amembana sana yule mwanamke na amempeleka nyumba ya nyoka alipokuwa ma, maskani yetu ya siri hasa kwa mikutano yetu nilifikiri kwamba atakuwa ameenda kuomba msaada kwa wenzake wa wavamia huko mpita muda gani toka upewe hiyo habari akauliza kwa mradi pak masaa matatu cha ajabu watu niliokuwa nimewatuma kwenda kuondoa baadhi ya ushahidi kule nyumba ya nyoka hawajarudi mpaka sasa hivi 
ikiwa ni masaa patao matatu na nusu kitu ambacho si kawaida. Mlifanya na mawasiliano. Paki kama uliza tena huku macho yake yakianza kuzunguka kana kwamba natafuta kitu maana nywele zake zilikuwa zikisimka. Tumefanya nao. Mtu wa kwanza nilikuwa nimempigia mimi hakupokea lakini mtu wa pili alikuwa amepigiwa na mwenzangu hapa aliweza ku, kupokea na akajibu kwamba wako njiani mvua ndio ilikuwa imewachelewesha. Mr. Logan kwa kile kuna nafikiri kwamba wako salama tu wako. Kwa nini nasema hivyo pak? Hivi hapa kwa mpulisha kutokea mvua hata ikawa kubwa namna gani ikazuia gari kutembea barabarani kwa kasi anayokuwa anaitaka mtumiaji wa gari? Mm, I said nimekuelewa na hata mimi nilikuwa na wasiwasi najua hili mwenzangu nilimwambia. Hamko salama hapa. La mtakuwa salama endapo tu hao watu wagome kumleta agent kai hapa lakini kwa nijuavyo na ninavyomjua mimi huyu kai yupo njiani kufika hapa. Akaongea kwa msitu kwa Mlady Park, moyo wa Mr. Logan ukabadili mapigo yake kama gari lilobadilishwa gear na akaanza kuzungusha macho yake mle sebleni kana kwamba anatafuta kitu. Usikope Mr. Logan ni vizuri akija ili tumpate. Vipi hauna mtambo wa CCTV? Akaameongea kwa Mlady Park. Sikufunga kamera kwa sababu sikuwahi kufikiria kama siku moja nitakuja kujificha huko ndani. Watu wako wote ndio mmebaki hivi kama mlivyo. Wapo wengine wawili ukiacha si watatu kati ya tuliopo hapa kwa Lalampo kwa sasa wengine wapo putatani kwa kazi maalumu ya walio kwa mitangulia kuifanya napo wako wawili na walinzi niliokuwa nao nimewapa kazi ya kulinda kule. Akajibu Mr. Logan. Okay, mpango uendelee kama kawaida huku tukisubiri window letu. Naamini asilimia tisa na kuja hapa. Hakuna message imeingia kwenye simu yangu kutoka kwa Mr. Gani. Ana elekeza ni vizuri kama tukaondoka hapa haraka sana. Na mapema kwa sababu kapigiwa simu na kamanda wa polisi wa Pasektuan kumwelekeza kwamba kuna taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo hili kwa na nyumba au kapong ijo hivyo polisi wanaweza kufika hapa muda wote ule wakiwa na RD PMD. Ni kweli kama ulivyo kumesema kwa mradi uko sahihi. Haraka sana tuondokeni hapa. Akaongea kwa kasi Mr. Rogan huku wasiwasi mwingi sana ukiongezeka usoni mwake kisha kama inuka sofani na kukimbilia kupanda ngazi nazoelekea kwenye vyumba vya kulala. Gari aina ya Range Rover Sport rangi nyeusi ambayo siku mbili tatu ilikuwa ikitumiwa na agent Kai katika pelika pelika zake ilikuwa ikipaki nyumba ya tano kutoka lilipo jengo la gorofa la Mr. Rogan eneo la Kapong Ijok Selangor. Eneo lililokuwa na uwanda wa kijani kutokana na mazingira yake kuwa ni eneo ambalo wakazi wa maeneo haya walikuwa wakitunza sana mazingira kwa kupanda maua na miti kwa wingi karibu kila nyumba. Ndani ya gari alikuwepo aliyekuwa akiendesha gari kijana machachari Hisen ndiye alikuwa ame akiendesha gari muda wote wakati wanakuja huko. Mr. Putram Ramji aliyekuwa akielekeza njia mwanadamu rembo wa kizungu Rebecca Fernande na agent Kai mwenyewe. Eno la nyumba kama mlivyo liona ndugu zangu uh, naamini kwa kulivyo hakuwezi kukosa kamera CCTV kama si ulinzi ulio makini sana. Tunachotaka kufanya ni kujaribu kusogea pale kufanya uchunguzi kama kuna watu tani. Akaongea agent kai kama ameshamwelekeza kwa vitondo Hisen apaki gari sehemu ya eneo lolokuwa lonekanika ni uwanja wa kuchezewa mpira kwa watoto wa maeneo haya. Mr. Putram Ramji, asante sana kwa msaada wako kutofikisha hadi hapa. Lakini hatuwezi kukuacha ukiwa uko huru kwa sasa. Yeye naomba ukatusubiri ukiwa uko sehemu salama kwenye boti la gari. Agent Kai kabla hajashuka kutoka ndani ya gari akamwambia baba wa Kihindi Mr. Putra Mlamji, "Mkuu, siungeniacha tu niende. Tafadhali nisaidie juu ya hili na kuahidi kwamba sitarudi tena kwa bwana Logan." Putram alishusha miguu yake chini kisha akapiga magoti chini ya siti aliyokuwa amekaa kuomba msamaha. Jinsi umri wake, mwili wake ulivyokuwa Ungeweza kustajabu kwa nini kuna yafanya ise. Hapo agent Kai akamshika kwa mikono yote miwili yalipo mabega yake pande zote mbili. Sikia Putram, tukitoka tu hapa tukiwa tumemkamata Logan na kuachia tena bila yeye mwenyewe kukuona kwa sasa naomba usubiri tu ukiwa uko ndani ya buti la gari. Agent Kai, umri nilionao naweza kwa babako tafadhali mngefikiria na utu nilikuwa nimeufanya wakuwa mtu rahisi sana kwenu. Fikiria kama mtaenda huko alafu mkakutana na kikwazo kitakachowafanya wote kutoka kurudi hapa kwenye gari. Si nitafia huko ndani kwenye buti la gari maana hakuna atakayejua kama mimi kwenye gari huko ndani. Akaendelea kubembeleza Mr. Putra Mlamji huku wakina Hisen wakiwa tayari wameshashuka kwenye gari wakiwa na mabegi yao madogo yenye silaha na vifaa vingine vya kazi hasa kwa idara kubwa duniani ya kijasusi kama ya CIA. <laughs> Je, huoni kama tadami ya simtende yake? Eti, uone kama nimemwacha kule ambapo hakuna anayejua kama yuko kule 
Banting Bazar. Kama on embo acha kitendeke putram. Hadi yangu iko pale pale jaribu kunyenyekea tu kwa kufuata sheria inayokuwa inakushikilia sasa hivi. Akaongea agent Kai kisha akamefungua mlango na kumvuta mkono uh, Mr. Putram Lamji akashuka kwenye gari. Macho yakipepesa kwa kasi kuzunguka eneo lote la karibu na mbali agent Kai alimkokota Mr. Putram Lamji hadi nyuma ya gari lipo buti la gari. Fernandez akafika na kufungua buti kisha Mr. Putram Lamji akapanda ye mwenyewe na buti lika limefungwa. Twendeni pale kwenye mti tukaweke mikakati sawa. Sasa hivi saa dakika kumi, inabidi tuhakikishe mambo yanaenda kwa kasi sana. Hatua za kasi huko kifuata vivuli vinavyoongeza giza gizani walikwenda kwa staili ya kuinama mpaka sehemu aliyokuwa amelekeza agent Kai ikiwa ni hatua kama themanini hivi walipokuwa wameacha gari yao ikiwa ni nyumba tatu tu kufika eneo kubwa lenye senyenje inayozunguka jengo la Mr. Rogan. Tunatakiwa tujue kama wahusika wanaohusika na kilichotuleta hapa wako ndani. Hivyo tunatakiwa tuingie ndani kujua hilo maana tukiwa tuko nje hatuwezi kujua kilichomo ndani. Aisina Fernandi mtapita kwa upande wa ubavu na ilivyo mtakutana senye nje kama tulivyokuwa tumeona mkasi mkubwa ndio utatumika hapo. Hivyo hakikisheni kwamba mnao kwenye vile ambavyo mnatakiwa kuwa navyo. Mimi na Rebecca tutajaribu kwenda kupitia getini kwa mbinu tutakazo kwa tumezitambua papo hapo. Kuna swali? Kwa sauti ya chini lakini yenye kuhakikisha kwamba nasikika kwa wote waliokuwa pale agent Kai kameongea na kutoa furusa kuuliza swali. Nafikiri hakuna swali boss. Naamini maelekezo yamejitosheleza. Tuendelee kwenye vitendo. Nashukuru. Namtakia kila mmoja kazi njema na umakini wa hali ya juu sana kwa sababu adui ni adui tu na formula kuu ni kuwahi kumuona adui na kisha kutimiza jukumu lolekanika kwamba linafaa. US first. Akaongea tena agent Kai kesha akanyosha wote wakao wamekumbatiana kwa zamu. Huyu akimwacha huyu anamkumbatia huyu na huyu na kila aliyokuwa amekumbatiana na mwenzie alikuwa anatoa salamu ya kutakiana heri USA first. Yaani Marekani kwanza. Msafara ukaanza kuelekea eneo kusudio wakiwa wameinama chini ya miti. Walipofika karibu na senyenje inayoanza kuzunguka jengo usika wala chini kifudifudi kwa sababu palikuwa pana mwanga hafifu wa taa zilizokuwa zinatokea kwa ndani. Watu wakachukua miwani ya kijasusi na kuivaa kisha wakamepachika vifaa vyao vya mawasiliano vinavyopachikwa ndani ya sikio vikiwa vimewashwa. Nendeni mkiwa mmeinama hivyo hivyo hadi nyuma kabisa nafikiri ndo kutakuwa na rahisi kwenu kuweza kupita kwa navyo na kwa haraka haraka. Agent Kai kama ungea baada ya maneno kama chori na kuvuta maeneo mbalimbali. Fernande na Hyson wakawa wameanza kuondoka wakitambalia tumbo kama nyoka tena kwa kasi kubwa vijana hawa wakionyesha hamu ya kazi na ufundi wa wanayemuita bosi wao agent Kai nifuate kwa nyuma Rebecca agent Kai akaongea kisha naye kwa mwendo wa taratibu uliokuwa na umakini akaanza safari kuelekea ilipo geti lilokuwa liko mbele kabisa ya jengo lilokuwa limejengwa kwa ndani kabisa yani katikati ya uziwa senyenje Ikiwa ni eneo lililo na kiwanja kikubwa kirefu na kipana. Walipokuwa nakaribia getini kwa ndani wakawa wamesikia kama pilika pilika kwa mbali za watu hivyo agent Kai akainua mkono juu ili waache kutembea na akameinua uso wake kuelekea kwa ndani ambapo kwa mbali alikuwa ameweza kuona watu wakiwa wanapishana kuingia ndani na kutoka yani huyu alikuwa anaingia na huyu anatoka na kitu ikiwa watu kama wanne hivi wanaume na ndio alikuwa akifanya pilika pilika zile tena mbio mbio kwa kweli. Agent Kai alipokuwa ametazama vizuri baada ya kusimama kabisa akaweza kuona pilika pilika zile zilizokuwa zikitoka ndani zikiishia kwenye eneo ilikopakiwa magari. Hapo Agent Kai akalala chini vile vile akaradia tumbo. Aisen, Aisen na Fernandi. Akaita mara mbili mkono akiwa kaweka mdomoni akiziba kuanzia kushoto huku kulia akiacha wazi sauti iweze kuelekea sikioni kwake kuliko na kifaa kidogo alichokama kipachika sikio la kulia kikiwa na uwezo binafsi kama simu kukipokea sauti na kurusha sauti na kupokea itokayo nje kuja kwenye kifaa hicho mahususi kwa majasusi wa CIA Private Group Coro Network System PGCNS na kupata kaka ikajibu sauti kutoka upande wa pili ikiwa ni sauti ya Hyson na wote kama grupu wa kamesikia mmeshavuka kwenye senyenje akawauliza tayari na hatujapata kikwazo chote kile Inaonekana hakuna ulinzi wote unasijui kwa nini. Akajibu Hyson. Sawa, haraka alikisha kusogea mbele ya nyumba barazani. Kuna mambo na Aisi hapa nataka mniakishie. Akaongea Gentika kisha ikapita kimya. 
akiwa bado anatambaa disogea kwa mbele ya geti ilikuwa imetengenezwa kwa nyaya wavu ngumu pamoja na chuma katika frame hivyo ukiwa uko nje unaweza kuona ndani kwa ufasaha ingawa maua na miti miti ndio ambayo angeweza kukuzuia kuona vizuri eneo la mbele la nyumba hii ya gorofa kwa kutumia bega aka amesukuma geti upande mmoja wa kulia likasukumika kidogo na kisha kugoma hapo akili yake ikamjulisha kwamba limefungwa kwa upande wa kushoto yani upande wa pili kutoka upande wanakotokea wao kuna komeo linazuia hapa nasogea kuangalia kama kuna kufuli hivyo nilinde Rebecca alipokuwa anatumbukiza mkono ile papase kule kwa mbele ilipo baraza mlio wa gari kuwashwa ulisikika ikabidi haraka sana aache kisha ajiangushe chini na kujivuta kasi kweli kweli upande wa pembeni ya geti braza braza sauti kwa inaonekanika ikiongelewa kwa chini sana ikisikika masikioni kwenye PGCNS yani private group coro network system na kupata na kupata nikiendelea akajibu kwa kasi sana wameingia kwenye magali matatu watu wanaokaribia kumi. tumeogopa kushambulia kwa tupo kwenye kona ya jengo ipo mbali sana alipo maigesho na ta zinamulika sana huko hakuna sura unayohisi kwamba ni ndugu zetu kati yao akawa uliza tena kwa kasi agent kai kwa akiwa anatambaa kwa kasi kubwa sana kurudi upande wa pili alipo Rebecca na magari kwa ameshaanza kuja getini kwa kasi ikionesha walikuwa na ondoko waliokuwa ndani ya jengo hakuna mkuu wanaonekana kwa utini ya dui zetu tu waini tuondoe kitabitu wafukuzie na sisi kwa gari yetu ludini kwa kwenye njia mliyopitia akaongea agent kai kisha geti liko limevamiwa na gari ambayo ilikuwa iko mbele ikiongoza msafara na geti lile liko limerushwa huko gari ikatoka wakati wa agent kai alikuwa amekumbatiana na Rebecca chini kwenye ardhi wakiwa wako sambamba kabisa na kivuli cha ukuta unaokuwa unashika geti na mara kwa mbali ikiwa inasikika milio ya vingora vya gari za polisi vikao vinatokea maeneo ya juu inakuwa inatokea barabara inayoteremsha kuja kampong ijok gari ya pili ilipokuwa imetoka tu hapo agent kai akili kafanya kazi na kutoa maamuzi haraka sana akamwacha Rebecca pale chini kisha kama imesimama ilipotoka gari ya tatu ikiwa kwenye kasi ile ile agent kai aliruka kama golikipa aliyekuwa anakwenda kupangua mpila ulio kumepigwa kwa shuti kali sana akatua miguu yake vizuri kwenye ngao na mikono yake imekamata tile la spare ndoko limefungwa nyuma hii ilikuwa ni gari aina ya Prado waliokuwa ndani ya gari walikuwa mhisi mshindo wote wakageuka nyuma ukiacha dereva lakini hawakuona kitu kutokana na agent Kai alikuwa amefichwa na tile lile alikuwa amelishikilia madhubuti kweli kweli hali ile ilimstajifisha Rebecca alipigwa na mshangao wa mwaka hakuwa amewahi kuona tukio kama lile mubashara zaidi tu kwenye movie za Hollywood Alijiona kama vile anaona sinema kwa ni wakati agent Kai anamwachia pale chini kasi na kisha akawa simama katika kasi ile haikupita sekunde mbili gari ya mwisho ikawa imetoka na na akaona mtu akipaa tu kama kaweka springi kwenye miguu yake au ni Spiderman. Haiseni, reweka na Fernand, mnanisikia? Ndio boss, mimi nakusikia vizuri tu. Sauti ya kike ikawa imejibu kwa sauti kubwa ya kupaza huko kijonyesha yupo kwenye mbio. Chukueni gari kisha nitawaambia wapi gari hizi zinaelekea mje. Nimeamua kufanya hivi baada ya kufikiri kwa haraka umbali wa tulipokuwa tumeacha gari yetu. Hata tungekuwa na mbio kama Usain Bolt. Tusinge wawai na wangetupoteza. Akameongea kwa kasi kisha mawasiliano yake amekata baina yao. Hii ilitokana na gari zile kuwa zilikuwa zinakimbia kama vile zipo mashindanoni. Right ungeona jinsi agent ka alivyokuwa amejishika pari na kasi ile ungeweza kufumba macho kwa kuamini kwamba kipo njoka basi umauti ungegonga hodi kwa haraka sana kwake. Aisa na Fernandi walikuwa ni wa kwanza kufika walipokuwa wameacha gari na wote walisikia agent Kai alichokuwa amekisema hivi haraka kama amefungua milango ya gari upesi kisha akawa ameingia ndani ya gari na ndipo Rebecca naye alifika na kisha kaingia ndani ya gari. Haiseni ile anawasha gari tu kwa mbali gari za polisi zikawa zimeanza kuonekanika zikija mtaa huu kwa kasi kweli kweli. Polisi ya Haiseni ondoa gari upesi la sipita kula kwetu maana mpaka wanaambiwa watu wache tutakuwa tusharibu mission. Akaongea Fernandi kwa haraka sana papapo aise na katia gia ya river sigari ikaanza kurudi kinyume nyume kwa kasi huko akiwa hajawasha tayo yote ile ya gari. Ilirudi kinyume nyume kwa kasi ile na kutishia Amani Land Rover Sport. Walipofika nilipoangukia geti lililokuwa limeongolewa muda mfupi kutoka kwenye uzio wa Senyenje, unazunguka jenga la Mr. Logan. Alipindua kwa kasi na likakaa sawa na bila kusubiri akatia gia mbele dude likafiatuka kama vile kishada 
nikiacha vumbi ya bazi ya kukoto na mchanga kama gari zilizokuwa zimeondoka muda sio mrefu iliyopita. Du, I said nicho kiona kwa yule komando leo nafikiria kitafutika milele katika historia ya maisha yangu. Mpaka naingia kaburini mimi Rebecca Smith. Akaongea Rebecca huko kifunga mkando wa usalama wa kiti sita leo kwa mekaa kisha kama ejikuta na tabasamu tunakutingisha kichwa popo hapo. Sinema gani tena hiyo? Akauliza Fernand Fernandez ama Dr. Fernandi kama alivyokuwa na fikwa watu wengine taruma yake ya udaktari zaidi hii kazi yake ya siri ya wakala wa siri wa CIA aliye chini ya ubalozi wa Malaysia. Yaani natamani ningepiga picha wadao. Taswira lenejia gari ya mwisho ikiwa imetokeza tu katika kizingiti cha geti kwa kasi kubwa bila hata kujua anaenda kutua kwenye nini alijifiatua kana kwamba ana springi mwili wake ukatua nyuma ya Prado na mara nikamuona akiwa meganda tuli pale pale juu. Akiwa yuko nyuma ya taila akiba na roka kwenye magari kama Prado na mengineyo. I say yule mtu konyo hafai katika jamii hii hapa kijasusi alikuwa anatakiwa abaki huko huko US na Visitors. <laughs> Adiongea na kucheka kwa sauti Rebecca. Ya, yeah, ukikuta watu wanahadithia nao kwa anayafanya uwezi amen lakini leo jinsi alivyokuwa ametoa kipigo kile kama hataki vile kwa yule mtu kule Banting Bazaar I say. Sizani kabisa kama ulitakiwa hata kushikwa na mshango kwa alichokuwa amekifanya kwenye Prado. Akaingilia Hisen huku akiwa anaongeza mwendo wa gari kuendelea kufuata barabara iliyo kuelekea ikiwa ndipo alipoona msafara uko umetoka nyumba waliokuwa wakinya pia msafara umeenda huko Mwendo kasi ulikubadilishwa na kwa kuongezwa speed kisha kapunguzwa kidogo na kisha speed narudi vile vile ndio ilikuwa ni kama mpangilio kwa muda huo barabarani msafara wa Mr. Rogan Putel na watu wake pamoja na majasusi wa Korea Kaskazini ulikuwa ukipasua barabara ya kutokea Kampong ijo kuelekea feli ambapo ndipo kuna bandali ya jiji la Kuala Lumpur. Kabla hajafika eneo la Kampong api api simu ya Mr. Logan ilingia message na ilipokuwa mitizama ilikuwa ni namba ngeni lakini alipokuwa ameisoma alielewa kuna toka kwa Mr. Zayed Abdul Gani. Ikiwa na maelekezo kwamba wakifika jarani Kuala Selangor kwa mbele polisi wamezuia njia kwa maelekezo ya wanausalama walio kwa kuvamia kule kampong ijo kivyo wajaribu kupita njia za mtaani kabla hawajafika Arasta Hotel. Papo hapo Mr. Rugen kama mpiga namba za Mr. Gulam Karesh. Gulam inabidi tuingie Bantang Bejuntai karibu na hoteli ya Basaliza. Kuna njia ya mkata kadofikisha feli ya kampong Simpang Tiga pale kuna nyumba iko pwani zamani ilikuwa gandoji ya taski tutajificha pale kwa nini tusiende moja kwa moja bukti cheraka gura makauliza uko kana pangua gear kwa sababu walikuwa wanakaribia kona iliyokuwa inasemwa ya kuingilia bantang benjuntai gari ya prado anayoendesha bwana gula mkareshi ndo nyuma ilikuwa imeninginiza mtu wa kazi mzee wa kusababisha agent kai akivumilia kwa kiasi kikubwa kasi ya kukimbizwa kwa gari na hata kona inapokuwa inakuwa paketo. Kule jamaa anasugu hatari. Doria, fuata ninachosema tufuate sisi. Akasema master plan anayehaha sasa. Alikarimu kutoka Celia akimkimbia rais Assad wa nchi hiyo na kuisaliti dala ya kijasusi ya usalama wa taifa ndani ya uskani bodyguard huyu kijana mwenye umri unaoandana na agent Kai akiitelezesha gali apendavyo kuiendesha aina ya hama kwa kasi ya kimbunga alikuwa ameongoza msafara ule hadi mtaa uliokuwa eneo la feli ya kampong Simpang Tiga ikiwa wametumia dakika tano kwa sababu kulikuwa hamna foreni kabisa ya magari punguza mwendo alikisha ingia barabara kwenye kibao kile pale unachokiona pale cha shule huko ndiko ambako tutaenda kusikilizia upepo kwanza Akavunja ukimia wa dakika chache uliotaka kutawala na kufanya waliomo kwenye gari kutafakari sana. Okay, bosi. TP Lodge and Restaurant ni kibao kilichokuwa kimesomeka wakati maelekezo ya Mr. Logan yakielekeza wasimame hapo na gari ziingizwe kwenye uo wa nyumba hii uliokuwa si mpana wa kutosha ukiwa umezungushiwa uzio ulikumetengenezwa kwa makuti ya mnazi. Gari ya kwanza ilikuendeshwa na Ali Karim ilikwenda mbele kabisa ikaimepaki ikafuata Toyota Rexus RX 570 
ikiendeshwa na Kim Zenhu jasusi wa KPAOFI mwenye sifa ya kujua kukimbiza gali kiufundi wa kilaina akiwa amewapakiza wakolea wenzake kutoka kitengo cha kijasusi cha KPAOFI Gari ya tatu ilikuwa inaendeshwa na baba wa Kiindi komando mtolo wa jeshi la India aliyekuwa ameiacha kazi jeshini baada ya kujua kafanya makosa ambayo yangempeleka jela. Captain Gula Mkareshi yalikuwa amepaki gari yake aina ya Prado nyuma ya gari ya Wakorea na hapo ilikuwa ni fursa nzuri kwa mtaalamu agent kai kujishusha chini kisha akajivilingisha hadi usawa wa uzio ule wa makuti kisha bastola ikachomoka kasi kutoka nyuma ya kiuno ikai imekaa kwenye mkono wa kushoto. Baria Komari, Mr. Rogan Putel akametoa salamu kumsalimu kijana aliyekuwa amejitokeza kuangalia ni akina nani waliokuwa wameingia kwa fujo eneo lake. Alikuwa ni mtoto wa mdogo wake aliyekuwa amemwoa kuja kuishi huku ilipokuwa roje babake. Safi tu mdogo za siku, akajibu Omari huko akiona shanga babake mdogo kufika pale akiwa kaongozana na msafara wa magadi matatu huku akiwa jai kufika mtau zaidi ya miaka miwili na hata yeye mwenyewe Omari wakiwa hawajaonana miezi inayokaribia nane tena Omari akienda yeye kumuona ofisini kwake kule PGB Rodiga Street. Safi kidogo mwanangu. Najua kwamba unashangaa kuona nimekuvamia maskani yako siku. Ni kweli baba na nilikuwa nimetoka ili niingize gari yangu hapa kwenye gereji ndipo nikaa nimeshangaa kuona uh, magali yenu yakiwa yameingia kwa kasi eneo langu. Yanlight kama ningelikuwa nimeipaki pale pa kuingilia ingetokea ajali ya hamalako na vogu langu. <laughs> Karibu baba. Um, ningekupa gari tatu kukulipa. <laughs> Nilikuwa mimi sana mjanja wangu. Sasa mimi nimekuja na wenzangu hapana ila kwa sababu upo na mke wangu, hebu naomba tukae kule nyuma kule kwenye garden nina maongezi na hapa. Na si wakaaji sana tutaondoka muda wote ule. Hivyo wewe unaweza kuendelea na kupumzika huko tuna familia. Akaongea Mr. Logan kwa kimpiga piga begani. Hamna shida baba, niendeleeni tu. Akametoa ruksa Omari kisha kama endelea mambo yake huko Mr. Logan akiwaambia wenzio ashuke kwenye gari waelekee nyuma ya nyumba ili hii ile kumejengwa kwa ajili ya kufikia wageni wale wenye hazi ya kupanga loji za hali isiyo kubwa kama mahoteli mengine aliyokuwa amejazana huko kwenye jiji lote la Kuala Lumpur. Wakati wao akiwa anaelekea huko agent Kai naye alikuwa akitambaa chini kwa kufuata magari yaliyokuwa yamejipanga yakiwa kama ngao ya kumziba yeye na akawa anajiongea kuona kwamba wanaelekea wapi na papo hapo ndipo akamekumbuka kuizima simu yake maana inaweza akatokea mtu akapiga ingawa alikuwa ameweka vibration lakini hakutaka kuiamini kiasi hicho umeona bana yani ilikuwa ni kama zali la mentali kuopoa binti wa kizungu akiwa anazula zake mitaa kaliakokwa ni kutoka niliposimama gari aina ya hama ambapo ilikuwa ni gari ya kwanza kuingia kwenye ua wa TP Lodge na ambayo ndio alikuwa amepanda Mr. Logan na bodyguard wake Ali Karim pamoja na Bizahara Logan na akiwa na bodyguard wake agent Kai hatua mbili za mtu mzima mbele yake kulikuwa kuna mitungi mikubwa ya urembo ya kuhifadhia maua ikiwa imejipanga katika hali inayoleta mandhari nzuri katika garden wakiwa ndio wamejitawanya kila mmoja akiwa ameshika nafasi yake katika viti vilivyokuwa vimetengenezwa kwa matete ilikuwa ni fursa ya kipeke kwa agent Kai kusogea hadi inapoanzia mitungi ya maua akitambalia tumbo kama nyoka hadi sehemu iliyokuwa na giza kamera hapo akiwa anawasikia kwa karibu walivyokuwa naongea dakika mbili tu mbele Mr. Logan Putela kaonekana amepigiwa simu na kama inuka na kupiga hatua kusogea karibu kabisa na alipojificha agent Kai na kisha aligeuza mgongo na alipomtaram na mara kaanza kuongea akitumia Kiingereza Hey Mr. Gani, upande wa pili agent Kai licha ya kuwa alikuwa yuko chini ya miguu ya Mr. Logan, alikuwa kaachanishwa na mtungi mmoja tu, alikuwa amesikia upande wa pili kwa mbali sana. Kutokana na ile simu kuwa ilikuwa na speaker zenye nguvu sana. Hello Logan. Kwa mbali alisikia agent Kai, ndio Mr. Gani, nakusikia vizuri kabisa. Mlicheza vizuri sana kwa kuondoka pale. Sasa mko wapi? Karibu na feli ya kampong hapa Simpang Tiga. Nasubiri maelekezo yako ndio tuingie feli ya Bukuti cheraka ambako tayari boti ndogo tatu za wavuvi zinatusubiri pale. Vizuri, gari yako ina hama unayokuwa unaitumia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukuchoma kwa sababu kule samaliza hoteli watu walikuwa wameiona ukiona pita pale ukiwa katika kasi kubwa sana. Zikiwa ni msafara wa gari tatu kana kwamba mlikuwa mnashindana wakati wa taarifa kwa maafisa wa usalama 
Waloko mepita kuuliza kama wameona gali zikuwa zinapita pale katika hali ya kukimbia sana. Nimeona ni kupigia simu kabisa kukuelezea wachane na hiyo gali mara moja wakati mnaelekea pwani ya bukti cheraka. Asante sana kwa tarifa ni tangalia kama itawezekanika kutumia usafiri mwingine. Sawa sawa Mr. Rogani. Hizo gali mnazotumia zote si salamu kwa sababu mimi mwenyewe nimepewa taarifa msafara wenu na gali aina ya Hama, Rexas, Alex na Prado. Sasa mkiongozana tena hivyo ni hatari sana kwenu. Na kingine naomba baada ya dakika 20 muanze kuelekea bukti Cheraka maana nimewaambia vijana walio kwa mitapaka feli zote za bahari yetu walio Cheraka waondoke waende kituo cha treni ya umeme kuweka dolia pengine. Mnaweza kutaka kutumia treni ya umeme baada ya msafara wenu kuonekanika umepita barabara hiyo na mbele kuna station. Asante sana bwana gani. Nikimaliza salama ili dili nitakuingezea pesa nzuri sana kwenye account yako. Nitashukuru na kutakia mafanikio. Okay bye. Simulikato na community taratibu kama ondoka eneo lile kichwa akiwa amekinamisha chini kitafakali. Guys, guys ito tumele mzichomo kwa salama na utafuta kwa nia ya kuzuia uondokaji wetu hapa kwa Ralamponi. Akaanza kuambia wenzake ambapo na hapo agent Kai alikuwa akiwasikia vizuri tu. Yaani hizi gali tunazozitumia zimeonekana. Akauliza Comrade Park kwa sauti ya kupayuka. Ndio, kuna watu ambao walikuwa wametuona pale Samadiza Hotel wakati tulikuwa tunakunja kona pale. Sasa tunafanyaje? Akauliza na wazi patrash huku wote wakiwa wanazungusha sura zao huku na huko kana kwamba wanataraji kumuona mtu anayetakiwa kufika pale. Itabidi niombe gali la huyu mwanangu hapa. Shida iliyopo sizani kama ana gadi mbili hapa. Akusubili waendelee na muongeze zaida kama inuka pale na kuelekea mbele ya nyumba ambako nako kuna mlango mkubwa wa nyumba ya usika. Hakugonga mlango kwa muda mrefu kwani Omar alikuwa bado ajarala akawa amekuja haraka sana kufungua mlango. Naambia baba, akaongea Omar baada ya kufungua mlango. Safi mwanangu, samani kwa kukugongea wakati nilisema kwamba tukimaliza tu maongezi yetu tutaondoka. Hamna shida baba tulikuwa hatujalala tulikuwa tunaangalia mashindano ya Messi kwa Rampoli hapa. <laughs> Kumbe ni leo nilikuwa nimesahau kama usi, eh, siku ya leo ndo mashindano. Yaani leo nyie wazee mko bize kila muda utafutaji tu mambo haya waga tunayakumbuka si vijana. <laughs> kwa kweli sasa Omari nina shida inayohitaji msaada wako. Sema tu babangu. Mwanangu babako mdogo niko matatizoni na serikali yetu. Yaani watu wote kuanzia wa kampuni yangu na hata Unapotuona nipo mimi na mke wangu pamoja na wafanyakazi wote wa kampuni ya PGB. Na wote nipo nao hapa tukiwa tunatafuta namna tukimbie kwa Ralampuri kwa kwenda mkoani kisha tukimbilie nchi za nje. Baba nilipa hiyo taarifa tali najua kila kitu kuhusu kampuni ya PGB na nilivyokuwa nimeona hapa nilijua tu mmekuja hapa kutafuta hifadhi sema tu. Sikutaka kukuambia hivyo usiwe na wasiwasi wewe ni babangu kaka babangu mzazi sema chochote kile nakusikiliza. Omari akamshusha pressure babake mdogo. Imekuwa bora mwanangu Omari umekuwa na ni muelewa sana. Asante Mungu kwa hilo. Shida niliyokuwa nayo hapa nahitaji gari za kutusaidia kutufikisha pwani ya Bukti Cheraka. Aizi gazeti limeshoma mafuta au zimeharibika? Tayari imegundulika kwamba tunatumia gari hizi na ndio maana tumefika hapa kwanza badala ya moja kwa moja Bukti Cheraka. Baba, nina gari moja tu hapa na ninyi mmekuja na gari tatu na gari moja yenyewe ndio ile pale Range Rover Vogue. Na nyingine ilikuwepo ya mke wangu gari ndogo kabisa aina ya Toyota Cresta leo ametoka nayo mdogo wake wa kiume. Na mimi tutosha tutabanana tu momo na ni kwamba ikileko utaikuta pwani tutaiacha pale hivyo utabaki na hizi zote tatu na gari yako pia. Kinachotakiwa utatakiwa kujitahidi kuzibadili kuna kijana mmoja hivi alikuwa anafahamiana sana na, mwana, na mwanamke ambaye ni mfanyakazi wangu huyo kijana utamtafuta anapatikana sana mitaa ya Chinatown. Ni maarufu sana ataweza kukusaidia kubadilisha magari haya yote yakawa ni mali yako kishelia anaitwa Othman dalali wa magari. Akazidi kumlainisha. Sawa baba, ngoja basi nichukue fungo ni kutoe muitumie ile pale muache sem salama huko Charaka. Mimi bado nalipenda sana vuki langu ese. Na bali nipa kama zawadi ya kuzaliwa mjukuu wake ataichukua akisikia kwamba nimelipoteza hata kama akijua kwamba nilikuwa nakusaidia we mdogo wake. Akaongea huko tayari alikuwa ameshaanza hatua za kurudi ndani kwa minajili ya kufuata fungo ya gari. Haraka haraka kama vile anakimbizwa Mr. Logan na mwanae mtoto wa kaka yake Mr. Tasky Puteli walitoa Range Rover Vogue toka kwenye hifadhi yake na ikakaguliwa mafuta na vitu vingine. Wakapeana namba za simu zao kwa sababu namba aliyokuwa anatumia Mr. Logan kwa siku ya leo 
Ilikuwa ni namba ambayo Omari hakuwa anaijua na Mr. Logan hakuwa na namba ya Omari kwa kuwa hakuwahi kuona kama alikuwa na shida nayo na hata kuamini kama siku moja atakuwa na shida nayo zaidi ya Omari ndo alikuwa naamini kwamba anaweza kuwa na umuhimu wa namba yake. Walikumbatiana mtu na mwanae katika ishara ya kuagana na kutakiana kila laheri. Kisha akamuita Comrade Park na bwana Nawazi Patrash ambaye yeye hakusogea peke yake licha ya kuitwa yeye lakini Gulam Karish naka amesogea pale. Jamani, um, tumepata gari moja na kama mnavyoona sasa tunafanyaje? Akaanzisha maongezi yale Mr. Logan aliyekuwa amewaita. Mnesha lutende kwa mafungu mawili ya round the bridge tatosha. Akaongea kwa haraka sana bila kufikiri Comrade Park. Kisha akawatizama kwa zamu akina Logan. Ya nafikiri ni wazo zuri sana. Gudam Karishi akachomekea kuunga mkono wazo la Comrade Park. Ni sawa kama mnaona kwamba itasaidia. Akaongea Logan ifungue ya gari akitingisha mkononi. Basi tuanzeni safari ili kuokoa muda. Mr. Nazi Patricia Kameonge, agent Kai alikuwa anasikia mipango aliyokuwa anaendea nayo pale alipokuwa amejilaza chini akizibwa na mtungi wa ulembo wa maua. Akatamani achukue simu yake ya watalifu wa Rebecca wawahi kufika pwani ya Bukti Chereka lakini angeongea vipi? Maana angeweza kushtukiwa ndapo tu angeweza kuwasha simu mwanga wa simu ngemsaliti na kuwashtua wendaji wake. Alijipa moyo kwamba aendelee kuwa na subi la atafahamu tu cha kufanya punde hapo mbele. Harakaraka kama wako kwenye kambi ya jeshi bwana Gura Mkareshi akawaita watu wote wakakusanyika pembeni ya gari akiwemo bizahara Logan aliyekuwa haishi kupepesa macho yake huko na huko. Jamani, hali imekuwa tofauti mambo yanazidi kuwa yana mafundo mafundo sana. Nasema hivi kwa sababu tumepata gari moja na safari yetu ya kwenda pwani ya Bukti chere kaili tuondoke kuelekea kwenda kule putata limefika. Na kama nilivyokuwa nimesema awali hatuwezi kutumia magari yetu haya tena. Yaani hapa ndio amefika mwisho wake. Kazi ngumu iliyopo kwetu tumepata gari moja hapa ya mwanangu Range Rover Vogue hivyo nimeongea na wenzangu hapa tumeamua tutaondoka kwa mafungu ya round mbili kwa sababu sote hapa tuna umuhimu wa kukimbia KL usiku. Akaongea kilefu Mr. Logan kisha akamepumzika akiwaangalia mmoja mmoja kati ya wote akamwamaliza. Kundi la kwanza tutaondoka sita yani akiwemo deliver kwa kubanana na wanne watarudiwa hivyo Naomba kwa mradi paki useme kama katika makundi ya manne nyinyi wane mtaingiaje. Akaongea tena kisha akamemuuliza kwa mradi paki ambaye alitazamana na wenzake kwa kasi na kisha akapata jibu kutoka kwao. Wawili tutaenda na wawili watabaki katika awamu ya mwisho na nafikiri mili yetu ni mbamba haito bana Mr. Logan. Akamejibu kwa mradi paki kikafuatiwa kicheko kwa baadhi ya watu. Sawa, kama kuna mizigo yenu kwenye gari basi weke kwenye buti hapo haraka na sisi mizigo yetu nafikiri kwamba itatosha tu juu ya Walianza kushusha mizigo kwenye magari yao na baadhi ikawa imewekwa juu ya kelia ikafungwa vizuri na mengine wakaweka kwenye buti. Bizara ingia ndani ya gari. Alikarimwa kama vya bizara ambaye alikuwa amejikunyata baridi, muda mfupi uliofuata idadi ilikuwa inatakiwa kuingia kwenye gari kaingia huko deliver akiwa ni Ari Karim. Aringia Mr. Logan, Mr. Nawaz, bodyguard wa Bizahara, Comrade Park na Chei Honjo wakibanana sana watu saba wengine miili mikubwa na waliobaki kusubiria awamu ya pili. Alibaki Mr. Guda Mkareshi, Mr. Gary Young ambaye ni mtu mkimia sana na mwalimu wa karate kungfu na judo binafsi kwa Mr. Logan pia aliwalikwepo wakolewa wawili Kim Zen Hu na mdogo wake Comrade Park Myung Rui aitwaye Kim Myung Rui. Gali ikaondolewa kwa kasi ilikuwa imeacha vumbi tu eneo lile jamaa walikuwa wamebaki wakarudi kukaa katika eneo la garden na kumpa wakati mgumu agent Kai ambaye alikuwa kihitaji sana kutumia simu kuwapa taarifa akina Hyson juu ya kinachoendelea na kitu gani ambacho anaweza kufanya na taratibu mwili wake ukawa unasisimka na damu kamchemka kitu ambacho umtokea kila anapokaribia kufanya tokio itakaloleta ambush itakayopelekea mauaji na hatari zingine Ali inapomtokea ujikuta akili yake ikifuata mwili unachokuna taka zaidi. Kwa makini akaanza kuinuka kutoka chini alipokuwa karalia tumbo kifudifudi. Kabla ya piga magoti kama alivyokuwa nataka alimuona mtu mmoja kati ya wale ambaye umri wake umeenda kuliko wengine, Mr. Gura Mkaresha akisimama na kisha kama ametoa pakti ya sigara na alipoiwasha ikabidi asogee kutoka walipo wenzake akaanza kupiga hatua kuelekea upande alipo agent Kai. Na hali ile haikuitegemea Gentkai akarudi chini kwa kasi lakini kwa Mr. Gula alikuwa ameisi kitu 
amekiona kimepotea ghafla kwa chini sigala ikaganda mdomoni bila kuvuta na akili yake ikaanza kurudia tukio lile akawageukea wenzake na wao na mtazama Vipi msagula mbona umeganda na sigara yako mdomoni kana kwamba umeshtuka kuona kitu umeona nini? Alihoji Mr. Gari yangu kwa sauti iliyo kanasikika kote pale. Nimeona kitu kabisa alafu kwa kasi kimepotea kwenda chini. Akajibu huku macho yake yakielekea kule alipo kama ameona kitu alichokuwa hajakitambua kama ni mzima au ni mtu. Wapi? Akauliza kwa sauti ya chini kama hataki kusikika kimzeni huu na papo hapo akasimama. Upande wa agent Kai akajua kwa nini mwilako liko mmletea ishara ya kazi. Akavuta kilimi cha baso lake iliyokuwa iko mkono wake wa dhahabu kushoto wenye nguvu na shabako ile kweli sasa ikawa imesogea kwenye njia zikawa tayari kuitikia wito akili ikawa tayari kwa lolote lile akaanza kutambaa kwa kasi kuhama eneo lililokuwa ya yeah, na mimi nimeona kama kitu hivi au ni nyoka Mr. Gary Young akanongona kumnongoneza Kim Zenu kilichofuata wote wakawa wametoa baso zao na kunyosha mikono mbele tayari kushambulia hatua za kunyata kuelekea ilipo ile mitongi Nisipoko makini hawa jinga watanitoa roho. Agent Kai akawa amewaza kisha akawa ameanza tena kud, kutambalia tumbo kusogea kona ya mwisho. Alipofikia kona ile akajizungusha na kukalia matako akiwa anaona vizuri adui zake. Na mara mkolea Ki Myongri akawa amemuona wakati akiwa anainama kutafuta tafuta ikawa uzuri na Agent Kai akamuona kama kaonwa na yule mtu. Tunaomba uinuke hapo ulipo na ujisalimishe kwa kuwa tayari tushakuwa ndugu. Alipaza sauti kwa ruga ya Kiingereza cha rafuzi ya Kikorea iliyokuwa ikiunguruma kama radi na hapo agent Kai akatambua ni Kiingereza chenye rafuzi ya wakolea. Wale wengine wakajisogeza alipokuwa ki ili wanao waone alipokuwa anaangalia ambako alikuwa kainama kwenye uwazi wa tawi la mti wa maua. Basi bwana, shenzi hapa si unafanyia masike gani hawa mbwa? Itabidi nijisalimishe kisha nitajua hapo hapo. Ila kujisalimisha kwa wakolea ni hatari sana kuliko hatari yenyewe. Acha nipambane. Mawazo yalikuwa yakipambana kwa kasi kichwani kwa mtaalamu sekunde tano akaamua. Oh, Raita msarenda. Lakini mimi sio mtu mbaya nilikuwa nimekuja hapa kutaka chumba kwa sababu ni mgeni na ndipo nikaona mnaingia eneo hili na magari, magari yenu nikaogopa. Akapata sauti akiwa anaongea Kiingereza kisha akawa ameunga Kiarabu ili kuwapumbaza zaidi. Inuka pulpu chuma kujificha na unyoshe mikono yako juu. Akajibu kwa Kiarabu, Mr. Guram Karish. Okay, okay, okay. Mtafanya mtakavyo. Don't shoot me. Kama kawaida akachanganya Kiingereza na Kiarabu. Akaanza kusimama taratibu huku akina Guram Karish na wakawa anajitokeza ili wa, wa muone ingawa yeye alikuwa yupo kwenye giza hafifu kule kwenye kona ya ukuta unaozunguka. Agent Kai wakati nasema mkono wa kulia alikuwa na tochi ndogo lakini ukiwasha ina mwanga mkali. Na mkono kushoto alikuwa na bastora aina ya SCCY CPX1. Bastora ndogo lakini ilikuwa ina uwezo wa kubeba magazine yenye risasi kumi ndogo ndani yake. Bastola anayoipenda kuliko bastola aina nyingine yoteele. Mkono wenye bastora hii ulikuwa umegandamizwa kwenye paja lake kwa mguu kushoto ili kuficha isiwedekanike kama alikuwa na bastola. Alikuwa tarika shamo kujitoa muhanga kwa aliwano na liwe lazima acheze karata ya bahati akitumia akili yake yote bila hata kuacha za, za ziada. Mikono juu rafiki. Guram Karish alikuwa kwanza kutokea mzima na kuwa ameona aliye pale alikuwa ametoa amri hiyo akatumia lugha aliyokuwa naamini ndio lugha kuu ya mawasiliano ya Gent Kai. Mtaalamu akaanza kuinua mkono wa kulia wenye tochi na alipokuwa amefikisha usawa ambavu adui zake wote wakawa wamejitokeza kutoka kwenye ulu, kwenye ua kubwa lililokuwa imewaziba hapo ndipo alipokuwa na pasubili komando agent Kai aliwasha tochi kwa ghafla kuamulika kisha akairusha juu naye akachumpa kwa kasi ya kimondo kuelekea upande ule aliyokuwa ametokea mwili wa risasi ya dabo dabo ikawa imeanikiza kwa sauti huko risasi zile moja ikina pasua tochi na nyingine ikiwa inachimba ukuta kumkosa agent Kai na papo hapo ikasikika yoyo kubwa la sauti lio katizwa kuendelea Lisasi kutoka katika bastola ya agent Kai SCCY CPX1 iliyofungwa kiwambo cha kuzuia sauti ilikuwa imetua kati kati ya paji la uso la Mr. Guram Karish na kumpaisha nyuma hatua tano mwili ulikuwa tayari hauna roho ulikuwa umetua kwa kishindo katika mtungi mmoja wa maua na mtungi ule wa maua ulikuwa umetengenezwa kwa simenti kuvunjika kwa uzito wa mwili ule Agenti Kai alipotua alijivilingisha kwa mgongo kama tai la gari lisilo kwenye bleki zake 
ikawa nyuma ya meza iliyokuwa imezungukwa na viti kwa kasi ya kimbunga kama ameipindua ile meza ikawa imemkinga upande na walipo maadui watatu waliokuwa wamebaki ambao nao si haba baada ya kuona gura akilushwa kwa risasi ya kichwa walijirusha chini kisha kama jivilingisha kwa kasi kwa kila mtu na staili aliyokuwa ameiona kwa kinafaa Ki Myung Ri ndio alikuwa yuko nyuma ya mtungi uliokuwa hatua tatu tu kutoka meza iliyopinduliwa na agent Kai na kwa ilikuwa imemziba kwa mangao. Ki hakuwa amemuona Kai akifika pale lakini kupinduliwa kwa meza tu na yeye akusikia kulimpa jibu window wanaoliwinda huko na ndio lilikuwa likiwawinda liko hapo. Wakati huo Gary Young mkufunzi wa sanaa za mapigano ni martial arts ye alijikuta anatua mita mbili ilipo maiti ya Guram Karesh lakini yeye hakuwa anajua wapi window lipo kwa limeenda na kauoga akakaa michungulia akakimtawala hivyo alibaki akana amejigandamiza chini kana kwamba anataka kutumbukia kwenye ardhi Kim Zenhu yeye alikuwa maeneo ya karibu na ua walokuwa wanajikinga nalo kabla lakini kwa sasa hivi Alikuwa kanula chini kanyoka barabara kuangalia pande ilipokuwa imezibwa meza akitamani kuwasiliana na, na ki wafanya jambo. Kimia cha dakika mbili kilitanda kila mtu akitafakari kilichotokea. Agent Kai mtaalamu mfundi wa mafundi ambaye uzoefu na ujanja wa kazi siku zote ulikuwa unamweka juu ya wengine. Alitumia uwezo wake mkubwa wa kunyata akiwa kachuchumaa. Akiondoka kimya kimya pale nyuma ya meza mpaka kwenye usawa ukuta ambako palikuwa pana mitungi miwili ya maua pasipo adui zake kuona wala kusikia kisha kalia tumbo na kuanza kuteleza kuzunguka ili aone adui zake walipo Kim Zenhu alitoa begi lake dogo lilo kwa liko mgongoni kisha akaleta usoni mwake na kuanza kulifungua taratibu bila kuacha mchakacho wote ule akatoa bunduki ndogo yenye kubeba magazini yenye kubeba risasi 30 kisha akametoa kiwambo cha kuzuia sauti akaanza kukifunga kisha ikawa tayari kutumika Akatoa kimlio kidogo akipuliza kiweze kusikia kwa mwenzie Kim Yong na Ki. Haraka sana ligeuka alipokuwa ameitwa na ndipo akamekutana na ishala ya ngumi iliyokuwa imenuliwa juu kisha akakunjuliwa na vidole kufungwa kama ngumi na kisha kumwagwa tena hapo Ki akamelewa. Sekunde moja mbele lisasi dabo dabo zikaanza kupigwa kutoka kwenye bunduki kuelekea kwenye meza walioamini window lao bado liko pale pale. Meza ikawa inatoboka matundu kama neti huku inasogea kurudi nyuma. Kisha kwa kasi ya nyoka aina Black Mamba Ki Myung akamefiatuka kutoka pale chini alipokuwa na kutaka kuzunguka meza akiamini atamkuta anayeshambuliwa na ndugu yake akiwa maiti au amejikunyata lisasi zisimpate. Shenzi. Lilikuwa ni kosa kama Yuda msaliti kuponzeka na vipande 30 vya pesa kumsaliti Yesu bokozi kabla hata miguu yake haijatua chini katika urukaji wake lisasi mbili za dabo dabo moja ya pembeni ya shingo na nyingine pembeni ya paji la uso ikamrudisha alipo kwa ametoka huku madamu yakiwa na luka na kufika usoni kwa mkoli ya mwenzie Kim Zen Hu ambaye alishtuka kwa tukio lile akaona kama anaota kuamini hata chembe ndogo ya mchanga kama mwili wa Kim Yong Li mdogo wake na kiongozi wao wa msafa la wakuja marisha kumredi Park Kim Yong Li amedondoka hatua nne kutoka alipo yeye akiwa ameinamisha mwili wake huku akiwa anapiga magoti wakati anashambulia meza tupu. Ki hakuweza hata kuomba maji. Alishia kutua chini tuli kabisa kama gunia la mkaa lokuwa limeponyoka kutoka kwenye gari la mkaa kwa bahati mbaya. Wash ki uh, no ki. Yo ilikuwa limetoka bila kutarajia mdomoni mwa Kim Zen Hu kisha akakurupuka akiwa kainama vile vile hadi kwenye mwili wa rafiki yake kipenzi na ndugu yake kipenzi akiwa kasoma naye kwa kuta naye sekondari ya Pyongyang Orphan Secondary School na kisha wakaendelea wote hadi vyo vya kijasusi vyenye mafunzo mbalimbali vya Korea Kaskazini na kisha wakajikuta wanakwenda kutumikia kama majasusi wa jeshi la nchi yao mpaka kujikuta wapo kitengo hiki maalum cha operation maalum leo hii Kim anamshuhudia rafiki yake akiwa maiti na ilo agent Kai aliweza kulishuhudia vizuri kutoka mafichoni alipokuwa karalia tumbo kifudifudi tulitamani ainuke ampige lisasi lakini mtu wanne kati ya watu wale hakuwa kijua yuko wapi na hata mwili wa Kim hakuwa anauona vizuri kwa sababu Kim alikuwa ni mjanja 
alimvutia maiti wake kwenye mtungi wa ua. Agent Kai alitazama saa yake ya mkononi iliyokuwa inaonyesha kwamba ilikuwa ni saa 7 kasoro dakika tisa usiku na ulikuwa usiku mnene. Akanyosha mkono akatoa kisu mfukoni mwake haraka haraka akamekata ua moja kubwa. Katika shina chini kabisa huku hukutahadhari kubwa ikiwa asisikike sekunde 45 zilitosha kuweza kukata lile ua kisha akamelilusha kwa nguvu upande wa pili ilikielekea kwenye taa ambayo ilikuwa inaleta mwanga eneo lile na kutokana na ua lile kuwa lilikuwa limebeba mchanga katika mizizi yake liliweza kutoa mlio ambapo uliwazubaisha akina Kim na Mr. Gary Young ambaye muda wote alikuwa akizungusha macho yake kuwinda huku kajasho kakiwa kana style kwenye paji lake la uso walikuwa na hisi pengine ni window lao likuwa linataka kuruka ukuta maana ta ile ilikuwa iko ukutani wakati wakizubaika hivyo agent Kai alipiga risasi ta iliyokuwa kwenye meza waliokuwa wamekaa kama kikao wakati wakiwa nafika kina Mr. Logan na hawa anaosumbwa na nasi sasa hivi Hita ndio ilikuwa ikileta mwanga ambao ulikuwa ukizibwa na maua yaliyopo hapa na kusababisha kuwe kuna ye, giza baadhi ya sehemu. Gary Young na Kim Zen Hu lisasi zilifiatuka kutoka kwenye sila zao kufuata lile ua lakini ta ilipokuwa imetoa mlio kupasuka wakashtuka ni mtego macho yao kwa pamoja kama ludi upande waliozani kwamba agent Kai anahama kwa kutimua kuelekea ukutani kumbe ilikuwa ni zuga kumbe ni uwa tu mtaalamu wa agent Kai komando na fundi mjanja mjanja alikuwa kashahama kwa mtindo wa samasoti mtupu akizunguka kama kishada kwa kasi ya kimbunga Katrina kisha akametua mahali ambapo hakuna aliyekuwa amemuona kama katua pale ilikuwa ni kwenye kona aliyotoka mara ya kwanza wakati anafumaniwa sasa hatua saba kutoka alipo macho yake aliyokuwa yako ndani ya miwani ya kijasusi special kwa majusi ya CIA Aliweza kumuona Mr. Gary Yang na hata Kim Zen Hu wakiangika macho yao kuyatupa huku na huko yakilenga na kula walipokuwa naamini kwamba wendo lao ndipo lilipo. Hapo agent Kai hakutaka kulemba kwani mlio wa gali inayokuja kasi ulisikika ukija na barabara ya vumbi ile ya mtaa na ulikuwa ni mlio wa Range Rover Vogue. Bastola iliyokuwa mkono wa kushoto mkono wake wa dhahabu kama watu wengine marafiki zake aliyokuwa nao vyo vya mafunzo mbalimbali aliyokuwa amepitia walipenda kuita mkono wa dhahabu. Ulinuka kumlenga Kim na mkono wa kulia ukazama mfukoni na kutoa kisu kikubwa akarusha kisu kwa kutumia mkono wa kulia kikaenda kutua na kuzama chini ya sikio na juu ya maungio ya taya ya Mr. Gal Yang maumivu makali yakamfanya apaparike kwa nguvu Kim alishtuka akataka kujivilingisha kasi kwa sarakasi kuhama pale alipo wakati yupo nusu ya step zake risasi ya pembeni ya kiuno Ilimpasua mfupa mgumu akiona akajikuta kana rudi chini akitoa mlio wa yowe la kuibia. Yowe la watu magagwe au sugu wasiopenda kujulikana wameumizwa. Akataka kujidondosha chini ili aweze kujibu mashambulizi akiwa na hisi tu wapi patakapotokea shambulizi kutokana na upande aliyokuwa amepigwa risasi. Maumivu makali ya bega la kushoto kwa pembeni alimfanya sasa apige yowe kubwa. Alipiga magoti na kujiburuza kisha kwa kujilazimisha huku akiwa anakunja sula kwa maumivu makali sana. Alikalia tako moja la upande ambao hajapigwa risasi alafu akanyosha mkono wa kulia uliokuwa na bastola ili abahatishe kushambulia lakini giza lilitanda na umauti ukamchukua kwa kasi ya rocket risasi lipasua kati kati ya pua na kumlaza chini ikawa ni mwisho wa jasusi yao kikorea agent kai kabla hajapiga hatua kuondoka pale alipokuwa kasogea kimshambulia marem kim sauti ya gari inayopunguza mwendo ili ikate kona kuingia nyumba ile ilisikika ikabidi haraka sana ainame chini na kuanza kutembea kainama kwa kasi kuelekea ilipopaki gari aina ya hama kisha akajificha kwa bavuni mbele gari iliyokunja kona iliingia na kufunga breki nyuma ya plado na kisha bila kuizima gari deliver kamishuka akiwa peke yake alikuwa ni Ari Karim bodyguard na deleva wa Mr. Rogan Potel Wakati huo hayo yote anatokea Omar na mke wake walikuwa kichungulia dilishani. Dilisha na jikoni mwao ingawa walikuwa wameweza kuona kwa tabu sana matukio yaliyokuwa kitokea baada ya kusikia milosi za kwanza kwa zinapigwa kutoka bastola zilizokuwa hazina viwambo vya kuzuia sauti, lisasi ndio kwa zimepigwa na kupiga ukutani na nyingine zilikuwa zinavunja tochi agent Kai. Midwe ile iliweza kuwafanya washtuke sana na kisha wote ingawa walikuwa na ugopa wakawa wameenda lilipo jiko wakawa nachungulia kila mtu na pembe yake wakiacha pazia alikarimu alishtuka alipotokeza tu na kuiacha kona ya nyumba ili aanze 
inapoanza mitungi ya maua na kukuta giza ta ikiwa imezimwa meza aliyokuwa amewacha wenzake na baadaye macho yake yakaona miili miwili kimelaliana ikiwa ni mwili wa Kim na Ki Haraka kili yake kamkaa sawa moyo karipuka na kubadili mapigo ukaanza kwenda kasi akarudi kasi na kwenda kujibanza sambamba na gari la hama bila kujua upande wa pili upande wa kushoto amejibanza agent kai kwa staili ambayo yeye amejibanza pia kisha akaanza kurudi nyuma taratibu akiwa sambamba na gari ile bastola aina ya diamond back 380 au kama wenye wa ingleza walivyokuwa napenda kuifupisha kwa jina la DB 380 ilikuwa mkononi akikamatia barabara kwa mikono yote miwili kwa hakika zaidi halafu akavuta kilimi kuweka bastola yake kisha mikono yote miwili kamekamatia tena agent kai alikuwa akiusikia ule mburuzo wa taratibu wa bodi ya gari hivyo akatambua nini mtu alikuwa anafanya alitambua dereva aliyekuwa amewafuata wenzake anarudi kinyume nyume akiwa kwenye umakini na hata alipokuwa amevuta kilimi cha bastola kuweka tayari aliweza kusikia haraka the sorcate naye akarudi lakini katika kasi zaidi ya yule wa upande wa pili huko akiweza kumuona kupitia vioo vya pembeni vya madilisha ya mlangoni milango ya hama akisaidiwa na nguvu ya miwana aliyokuwa amevaa kuweza kuona hakuwa na bastola yake mkononi alikuwa kasha ipachika nyuma ya kiuno na kisha ikafunikwa na fulani aliyokuwa amevaa sababu lipo mpiga risasi ya paji ya uso Kim alisikia mlio wa kumtambulisha kama bastola imeishwa risasi. Hivyo sasa hapa alikuwa anataka kumuwai bila silahi yake. Bati nyingine ilisogea kwa Kai agent. Bwana Ali Karima alipofika karibu na pembe ya mwisho wa gari alisimama kutokana na alikuwa amehisi kwamba kitu ambacho kilikuwa kikimtia mashaka lakini hakuwa akijua ni kitu gani na kinatokea kwa wapi. Macho yake yalikuwa yanazunguka kijasusi kama macho ya nyoka yanapokuwa yamehisi jambo lisilo kuwa la kawaida akiwa porini maeneo yake ya kujidai akarudisha mwili wake na kuegemeza mgongo sambamba na gari alipokuwa amelizika na ukimya akawa ameanza kurudi tena nyuma huko akiwa anajiaminisha muwaji atakuwa ameshaondoka ile anamaliza kona ya mwisho tu ya gari hii aina ya hama alijikuta kitu gani kilitokea hapo msikilizaji usikose kuungana nami katika sehemu inayofuata kwa ni sehemu ya nane mpaka hapa sina la ziada katika sehemu ya saba ya msimu wa pili wa simulizi mshangao lazima washangae mwaka huu hili ni jeshi la mtu mmoja msikilizaji jamani azidi kuwateketeza na kuamaliza na mwisho wa siku naamini atabaki na Mr. Rogan na atakwenda kumkuwa kabizi watu wao na watafuta ndani ya nchi ya Malaysia alafu mtaalamu wa Agent Kai atapaza kurudi Marekani au unasemaje msikilizaji ni mwanzo yangu tu lakini mchezo uliendaje mpaka kufanikiwa kupata na sayansi bado mambo ni mengi muda ni mchache kwa nami katika sehemu ya nani ya msimu wa pili simulizi ndio kwanza bado sana endelea kubaki na mimi kwa burudani zaidi kutoka hapa simulizi mexi tukutane katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya nane bye bye